Hi friends, welcome back to Shri Aditya Coaching Center. Now we are the video. SSC GD 2019 February 11th GD question paper Shift to one question order, max part analyze the GD in Chalambodi, reasoning lower twenty five questions swipe max lower twenty five questions swipe on G K lower twenty five questions circle, English lower twenty five questions circle. So in the max order twenty five questions on the easy at the law, Ebin Pathing Yena, overall or knowledge question at the revise Pani Pakum Bodhi, maximum or five or six topics or questions when the compulsory repeat up and Kate Kanga. Example, time and work, time and distance, menstruation, then simple interest, average, then one or two simplification questions. In the topics, all the questions are So, we can see the question paper and we have an idea. So, in the question paper, we can see 25 questions. So, we can solve the question paper. First question is, what do you say? If the average of 5 observations is, that is, a1, A2, A3, A4, A5 This is the observation of the average of n What do you think? A1 minus 100, A2 minus 100, A3 minus 100, A4 minus 100, A5 minus 100 This is the average of n We know the average formula The average of n is total by number That is total values divided by observations That is the total Average in solo. So in the Edithla, Namakedo the average Kutrakanga Bina A1, A2, A3, A4, A5 in the Anj values order average Namaka Kutthanga. So average na, Elathe sum punny by five for the which is equal to Omlak N and Kutrakanga, capital letter N Abdin Kutrakanga. Katrika value Namakanda Pudikipuro upon average as usual in a formula la Potukonga A1 minus hundred plus a2 minus 100 plus A3 minus 100 அப்படி எது வரைக்கும் வருது? A5 minus 100 வரைக்கும் வருது divided by 5 என்ன average நான் by 5 which is equal to இது நீங்கள் எப்படி எல்லுதலாம் அதாவது unknown values எல்லாம் தனியாம் plus பண்ணனோம் constant values தனியாம் plus பண்ணனோம் சோ அப்போம் உங்களுக்கு என்ன வரும் A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 100 எத்தனு டைம்ஸ் இருக்கும் 1, 2 again A3ல ஒரு 100, A4ல ஒரு 100, A5ல அப்போ 5 டைம்ஸ் இருக்கு so 5 டைம்ஸ் நான் minus 500 divided by 5 இந்த எடத்தில A1, A2, A3, A4, etc. A5 ஓட வாலி நம்ம் என்ன எடுத்திரலாம் என்ன அல்ரடி நமக்கு தெரியும் இது ரண்டு இங்க மல்டிப்பிலை பண்ணம் போது இதுவிட வாலி வேண்டு 5N வருது so நீங்க இந்த numeratorல 5 காமண அடுத்திரலாம் அல்லாடா எடுக்கும் போது என்ன வருது n minus 100 divided by 5 so இந்த 5 இந்த 5 cancel பண்ணீங்க அப்படினா உங்கள் cancel என்ன கடைக்கிது n minus 100 so ஒரு value குடுத்துட்டு இன்னும்னு கேட்டிருக்காங்க so உங்களுக்கு option என்ன வந்துரும் option B is the correct answer next question பார்க்கலாம் if the length of a diagonal of a square is 10 root 2 cm அதாவது என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படியின்னா ஒரு square ஓட diagonal எவ்வளவும் சொல்லிருக்காங்க 10 root 2 உன் சொல்லிருக்காங்க என்ன கேட்கிறாங்க அப்படியின்னா அந்த square ஓட area என்னைன்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ ஒரு square இருக்கு side குடுத்திருக்காங்க அப்படியின் சொல்லும் போது நம்ம area formula என்ன போடுவோம் capital A area is equal to A square நும் d square by 2 so d ஓட வாலி என்னைன் சொல்லிருக்கிறாங்க 10 root 2 the whole square 10 root 2 சொல்லிருக்கிறாங்க so d square நின் சொல்லும் போது power 2 by 2 so 10 ஓட square 100 root 2 ஓட square என்ன root 2 into root 2 2 வந்திரும் divided by 2 so இந்த 2 2 cancel அம்முது உங்களுக்கு answer என்ன வருது 100 so option b is the answer question number 3 Rajesh goes to his office at a speed of 25 km per hour and returns to his home at a speed of 20 km per hour Rajesh அப்படியுங்கிறோங்க officeுக்கு என்ன speedல போராங்க என்ன 25 km per hour speedல போராங்க திரும்ப வீட்டுக்கு வராங்க 20 km per hour speedல வராங்க if he takes total 9 hours மொத்தமா உங்க officeல இருந்து வீட்டுக்கும் வீட்டில் இந்த office பரதுக்கு 9 hours எடுக்கிறாங்க what was the
Distance between office and home. Office को home के लिए लोड़ा distance नहीं के करांगे. So इन दे डट ला time कुड़तर कांगे माँ time equal to nine hours ने कुड़तर कांगे. But नमक के time formula दे रियो. Speed and distance time formula ना दे time equal to distance by speed. But इन द same distance था. But अंदर distance है cover पन्दरा timing अदा उस speed वंदे different आ रखे. போகும் போது 25 km per hour speedல போறாங்க ரிட்டர்ன் வரும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படினா 20 km per hour அப்படிங்கற ஸ்பீட்ல வந்து வர்றாங்க சோ நீங்களும் இந்த டைம் ஸ்பீடை வந்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டைமோட ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு டைம் நமக்கு தெரியும் 9 hours so which is equal to distance by speed s1 plus distance by speed es2 ஏனா சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஹோம் டு ஆபீஸ் ஆபீஸ் டு ஸ்கூல் சோ 9 equal to உங்க டிஸ்டன்ஸ் தெரியல சார் d by எஸ் ஒன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீடு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் வரும்போது என்ன ஸ்பீடில் கிராஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணுறாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் வராங்க ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பாருங்கள் டினாமினேட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக என்ன தான் பண்ணணும் எல்ஜிஎம் தான் எடுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் டுவெல் டுவெண்ட்டிக்கும் எல்ஜிஎம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அதாவது ஃபைவ் தான் காமனாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் இப்போ டினாமினேட்டர் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பட் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட எதாவது மல்டிப்ளை பண்ண ஹண்ட்ரட் வரும் ஃபோர் ஸோ அந்த ஃபோரை நீங்கள் நியூமரேட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டி அந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி இருக்குது அங்கே நீங்கள் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஃபைவ் ஆல ஸோ ஃபைவ் இன்டூ டி தோ ஸோ நைன் ஈக்குவல் டு நைன் டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் வந்துடும் நைனும் நைனும் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபோர்த் கொஷின் ஏ சம் பிகம்ஸ் 10,650 in 5 years and 11,076 in 6 years. That is, any principle, any amount, in 5 years, it is 10,650. That is, in 6 years, it is 10,650. This is simple. So, what amount is the amount? If you check an option, what do we do? In 5 years, any amount is the amount of the amount of the amount? 10,650 மாறி இருக்கு அது சிக்ஸ் இயரில் எப்படி மாறி இருக்குன்னு பாருங்கள் லெவன் தௌசண்ட் செவன்டி சிக்ஸாக மாறி இருக்கு ஸோ அஞ்சு வருஷத்துலேருந்து ஆறு வருஷம் ஒரு வருஷத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் டென் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ அதாவது லெவன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது அப்போது ஒன் இயரில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நானூற்றி இருபத்தாறு ரூபா கிடச்சிருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியுது இயர்ஸ் தெரியும் பட் நமக்கு என்ன தெரியாது ப்ரின்ஸிபலும் தெரியாது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம இதில் போட்டிருக்கலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவில் போட்டிருக்கலாம் பட் இங்கே தெரியாததுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஃபைவ் இயர்ஸுக்குள்ளாடி அமௌண்ட்டு டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்குள்ளாடி யாரெல்லாம் இருப்பான்னு பாருங்கள் உங்களோட ப்ரின்ஸிபலும் இருப்பாங்க ஃபைவ் இயர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருப்பாங்க சரியா அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஒன் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும் தானே அதிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபைவ் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபைவ் இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட்னால் என்ன செய்வீங்க ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை நீங்கள் ஃபைவாவில் மல்டிப்ளை பண்ணும் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டூ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சாரி டூ ஒன் த்ரீ ஜீரோ கிடைக்கும் டூ ஒன் த்ரீ ஜீரோ கிடைக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள வட்டி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது அஞ்சு வருஷத்தில் ஆகக்கூடிய அமௌண்ட் இது அப்போது அமௌண்ட்டுக்குள்ளாடி தான் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க ப்ரின்ஸிப்பலும் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்காங்க அப்போ உங்களுடைய அமௌண்ட்டு பத்தாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது உங்களுடைய ப்ரின்ஸிப்பல் தெரியாது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது இப்போ இந்த ப்ரின்ஸிபல் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணிடலாம் உங்களுடைய டோட்டல் அமௌண்ட்டில் இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் போதுமா அப்போது ப்ரின்ஸிபல் ஈக்குவல் டு பத்தாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் பண்ண உங்களுக்கு என்ன வரும்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரூபா கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ அங்கே ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்மா இஃப் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்டிக்கிள் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது ஒரு பொருளினுடைய அடக்க விலை அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ்னு சொல்லும் போது நம்ம வாங்குகிற விலை வாங்குகிற விலை எவ்வளோ ரூபான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இருநூற்றி இருபது ரூபா அண்ட் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவர்
பர்சன்டேஜில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் நம்மளுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு இருநூற்றி இருபது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் என்னது அந்த இருநூற்றி இருபது அவருக்கு எவ்வளோ சதவீத லாபம் கிடைச்சிருக்கு இருபது சதவீத லாபம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அவர் அந்த பொருளை எத்தனை சதவீதத்துக்கு வித்திருக்கணும் நூற்றி இருபது சதவீதத்துக்கு வித்திருக்கணும் ஏன்னா வாங்குறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விற்கும்போது லாபம் அப்படின்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் கூட ப்ளஸ் பண்ணுவோம் நஷ்டம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல அவருக்கு இருபது சதவீதம் லாபம் அப்படின்னா நூற்றி இருபது சதவீதம் தான் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் நீங்கள் என்ன எப்படி கேன்சல் பண்ணால் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரை வந்து கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு என்ன வருது பேலன்ஸ் கிராஸில் மட்டும் கேன்சல் பண்ண முடியாது மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒன் இருக்குது ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த பக்கம் டுவெல்வ் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி டூ நீங்கள் டுவெல்வால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோருங்கிறது கிடைக்கும் சரியா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் The height of a cone is 16 cm. ஒரு கோன் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கூம்பு அதனுடைய ஹைட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் பேஸ் ரேடியஸ் இஸ் தேர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு கோன் பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த கோனோட ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோமா சிக்ஸ்டீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட பேஸ் ரேடியஸ் அதாவது சென்டரில் இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் உள்ள தூரம் இந்த பேஸ் ரேடியஸ் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் If the rate of painting, it is 14 per centimeter square, then what will be the total cost in painting the curved surface area of a cone from outside? That is the height of the cone, the base of the cone. And the cone is what you want to do. Paint is what you want to do. That is a square meter, a square centimeter, 14 rupees. மொத்த கோனோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவையும் அவங்க வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ரூபா ஆகும்னு கேட்குறாங்க சரியா சரி நமக்கு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லா அதாவது கோனோட கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் எல் பையோட வேல்யூ தெரியும் டுவெண்ட்டி டூ பை ஆர் செவன் ஆரோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க என்ன தேர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் பட் என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா ஸ்லாண்டு ஹைட்டு கோனோட ஸ்லாண்டு ஹைட் என்ன செய்யலை கொடுக்கல இந்த வேல்யூ வந்து எல் இது தான் எல் இது கொடுக்கல அப்போ நமக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு கோன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஷேப்பு கதை எடுத்துடலாம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கு ஷேப்புக்கு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது நீங்கள் டீட்டான் எடுக்கிறீங்கன்னா இது உங்களுடைய என்னவாக இருக்கும் ஸ்லாண்டு ஹைட்டு இது உங்களுடைய ரேடியஸ் இது உங்களுடைய ஹைட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஸ்லாண்டு ஹைட் அதாவது பித்தாக்குரஸ் திறம்படி ஸ்லாண்டு ஹைட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே பி எடுக்கலாம் இல்லை நமக்கு ஹெச் ஹைட் வந்து ஹெச்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம எல் வேணும் அப்படின்னா அதாவது பித்தாக்குரஸ் திறம்படி ஹைபாட்னியூஸோட ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் அதர் டூ சைட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஹெச் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் தெரியும் ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன் தெரியும் அப்போ தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ்டீனோட வேல்யூ நம்ம சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் தேர்ட்டீனும் என்ன வந்துடும் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது ரூட்டுக்குள்ளாடி வேல்யூ ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து வெளியே எடுக்க தெரியும் இல்லையா ஸ்கொயர் ரூட் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ எப்படி எடுப்பீங்க ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு லாஸ்ட் ரெண்டு டூ டிஜிட்டு ஆட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவீங்க சிக்ஸ் வந்துச்சுன்னா யாரெல்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் வரலாம் இல்லை அப்படின்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரலாம் லெவனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன லெவன் ஆர் பிஃபோர் லெவன் த்ரீ த்ரீயோட ஸ்கொயர் நைன் வரும் ஸோ அப்போ த்ரீ தான் நமக்கு வரும் த்ரீயோட நெக்ஸ்ட் டிஜிட்டு நம்மா ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணி வர வேல்யூ டுவெல்லாக இருக்குது பட் அதை விட எங்கே
இது என்ன தான் கிடச்சி நமக்கு கோணோட கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் கிடச்சி இப்படி கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த கோணை என்ன பண்ண போகிறாங்களாம் பெயிண்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ வருமா ஃபோர்டீன் ருபீஸ் வருமா நமக்கு த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை அவங்க பெயிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் இதை நம்ம இதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அகெயின் ஜீரோ ஃபோர் டூ சார் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ அப்போ எங்கே என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு சார் இங்கே ஒரு செவனை மிஸ் பண்ணிட்டோமே த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன் வந்துடும் இல்லையா அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் எயிட் எயிட் ஜீரோ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் பர்சன்டேஜ் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்ரீ ஆதித்யா கோச்சிங் சென்ற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் இருக்கும் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஏ சம் பிகம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அதாவது ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டுமா அஞ்சு மடங்காகுது எத்தனை வருஷத்தில் மூணு வருஷத்தில் அப்போது டைம்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் இயர்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அஞ்சு மடங்காகுது மூணு வருஷத்தில் அட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா காம்பவுண்டட் ஆனுவலி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் த சம் பிகம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல் அதாவது அஞ்சு மடங்கு மூணு வருஷத்தில் ஆகுதுன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு மடங்கு எத்தனை வருஷத்தில் ஆகும்னு கேட்குறாங்க சரியா சரி இப்போ இந்த பக்கம் மடங்கு அதாவது டைம்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்த பக்கம் இயர்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க டைம்னால் நமக்கு தெரியணுது அதனுடைய மடங்கு ஸோ ஃபைவோட ஃபஸ்ட் மடங்கு தான் அது மூணு வருஷத்தில் அடுத்து அதனுடைய செகண்ட் மடங்குன்னு சொல்லும்போது ஃபைவ் பவர் டூ ஃபைவ் பவர் டூனால் நமக்கு என்ன வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் எந்த வருஷத்திலனா இந்த பக்கம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பக்கம் என்ன பண்ணிகிட்டே வரணும்னா ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போது ஆறு வருஷத்தில் அடுத்தது நம்மக்கிட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபைவ் பவரோட ஃபைவோட தேர்டு மல்டிப்ள் என்ன வந்துருமா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு மடங்கு இந்த பக்கம் அதே மாதிரி ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க த்ரீ ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த பக்கம் என்ன வருது நைன் இயர்ஸ்னு வருது ஸோ அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சு மடங்கு எத்தனை வருஷத்தில் ஆகுது நைன் இயர்ஸில் ஆகுது டைம்ஸை என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இயர்ஸை என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நமக்கு கேட்குற டைம்ஸ் எப்போ வருதோ அதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ஈஸி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ பவர் த்ரீ இன்டு த்ரீ பவர் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பவர் த்ரீ இன்டு ஃபைவ் பவர் டூ ஸோ ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுருப்போம் அதாவது ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அண்டு எல்ஜிஎம் ஸோ இந்த இடத்துல டூ பவர் த்ரீ அண்ட் த்ரீ பவர் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பவர் டூ இன்டு ஃபைவ் பவர் டூ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே யார் பொதுவாக காமனாக வர்றாங்களோ அவங்கள மட்டும் எடுத்துருவீங்க பட் இந்த மாதிரி பவரில் கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே இருக்கக்கூடியதில்ல லீஸ்ட் பவர் யாருன்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் டூ பவர் த்ரீ இருக்குது பட் இந்த இடத்துல என்னது கிடையாது டூ பவர் த்ரீ கிடையாது அப்போ நம்ம எடுக்க முடியாது விட்டுருலாம் இங்கே த்ரீ பவர் ஃபைவ் செகண்ட் டேம் என்னது த்ரீ பவர் ஃபைவ் இங்கே த்ரீ பவர் ஃபைவ் இருக்குமா ஆனால் இந்த செகண்ட் டேமில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பவர் த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ இதில் லீஸ்ட் பவர் எது த்ரீ பவர் த்ரீ தேர்டு டேம் ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் பார்க்குறோம் பட் இங்கே என்னது அந்த டேம் கிடையாது அப்போ இது மட்டும்தான் காமனாக இருக்குது த்ரீ பவர் த்ரீ மட்டும்தான் ஏன்னா த்ரீ பவர் த்ரீ மட்டும்தான் காமனாக இருக்குது ஸோ உங்களுடைய ஆன்சர் அப்போ என்ன வந்துடும் த்ரீ பவர் த்ரீ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏ அலோன் கேன் கம்ப்ளீட் ஏ ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் ஏ அப்படிங்கிறவங்க ஒரு வேலையை தனியாக செஞ்சால் ஆறு நாளையில் முடிப்பாங்களாம் ஏ எவ்வளோ நாளையில் முடிப்பாங்க சிக்ஸ் டேஸில் முடிக்கிறாங்க பி அலோன் எவ்வளோ நாளையில் முடிப்பாங்களாம் எயிட் டேஸில் பி அந்த ஒர்க்கை தனியாக செஞ்சால் எவ்வளோ நாளையில் முடிப்பாங்களாம் எயிட் டேஸில் முடிப்பாங்களாம் இன் ஹவு மெனி டேஸ் போத் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் ஏயும் பியும் சேர்ந்து செஞ்சால் இந்த வேலையை எத்தனை நாளையில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள்மா இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு பேருக்கு தனித்தனியாக தந்துட்டு மொத்தமாக சேர்த்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஷார்ட்டாக ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ப
the length breadth and the height of a room is 21 meters 12 meters and 16 meters அதாவது ஒரு room ஓட length கொடுத்திருக்காங்க breadth கொடுத்திருக்காங்க height கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளவு 21 12 and 16 னு சொல்லி இருக்காங்க என்ன கேக்குறாங்க what will be the length of the largest rod can be placed in the room அதாவது இந்த roomல வைக்கக்கூடிய அதாவது ரொம்ப நீளமா வைக்கக்கூடிய ஒரு எந்த வகையில் வச்சா அந்த ரொம்ப நீளமாக வைக்க முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் தானே பொதுவாக ஒரு ரூமில் நம்ம என்ன வேணாலும் வச்சாலும் சரி டயக்னல் வைஸ் வச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ரொம்ப நீளமாக வைக்க முடியும் ஸோ இந்த கார்னரில் இந்த கார்னராக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு கார்னர் கார்னர் வைஸ் வைக்கும்போது மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா ரொம்ப நீளமான பொருட்களை வந்து வைக்க முடியும் ஸோ இந்த ரூமோட லென்த் கொடுத்துருக்காங்க பிரெத்து கொடுத்துருக்காங்க ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் வைஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா டயக்னலோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் லென்த் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிரெத்து ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட் ஸ்கொயர் ஸோ லென்த் ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது லென்த் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிரெத் எவ்வளவுமா சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் சாரி டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ஸோ வேல்யூ சப்ளை பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் என்ன வந்துடும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன வந்துடும் சிக்ஸு 9, 11, balance 1, 4 plus 1, 5, 6, 7, 8. Sorry, 8, 21 8, 21 8, 21 இந்த நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளாடி தான் வேல்யூ இருக்குது அப்போ நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஷார்ட்டாக ஸ்கொயர் ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு தெரியும் லாஸ்ட்லேருந்து டூ டிஜிட்டாக அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் வந்துச்சுன்னா நமக்கு டூ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஒன் ஒன் இஸ் ஒன் வரலாம் இல்லை நைன் நைன் சார் உள்ள எயிட்டி ஒன் வரலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது எயிட் அப்போ எயிட் ஆர் எயிட்டுக்கு பிஃபோர் வரக்கூடிய ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா த்ரீ த்ரீ சார் போட்டால் நைன் எயிட்டை விட கிரேட்டராக போயிடும் ஸோ அப்போ டூ இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஒன் வருமா இல்லை டுவெண்ட்டி நைன் வருமா அப்படிங்கிறது தான் டூவோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் கண் என்னவா த்ரீ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் பட் நமக்கு இருக்கிற வேல்யூ என்னமா கிரேட்டராக இருக்குது நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி வர்ற வேல்யூ விட இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இப்படி இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன வேல்யூ எடுக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிரேட்டர் வேல்யூ எடுக்கணும் அப்போ நீங்கள் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன்னை ரூட்டுக்கு வெளியே எடுத்தால் உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன வருது டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம்மா இந்த மாதிரி ஒரு பை சார்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை பார்கிராஃப் இல்லை ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து கொஷின்ஸ் கேட்குறது அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் ரீசன் த லைன் சார்ட் கிவன் பிலோ ஷோஸ் த ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ கம்பெனி அதாவது ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு ப்ராடக்ட் இருக்குமா அந்த அஞ்சு ப்ராடக்டோட ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பி ஒன் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டு பி டூக்கு வந்து தேர்ட்டி பி த்ரீக்கு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா த ரெவன்யூ ஆஃப் ப்ராடக்ட் பி த்ரீ ஈஸ் அதாவது இந்த பி த்ரீ ப்ராடக்டோட ரெவன்யூ ரெவன்யூ மீன்ஸ் இன்கம் பி த்ரீயோட இன்கம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வருமானம் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பி த்ரீ இதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க கேட்குறாங்க நமக்கு ரெவன்யூ தெரியும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேட்குறாங்க ப்ராஃபிட்டும் தெரியும் நமக்கு எப்போ தாம்மா ப்ராஃபிட் வரும் அதாவது நம்மளுடைய ரெவன்யூ மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிவைடட் பை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் என்ன சொல்லுவோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ராஃபிட் அதாவது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னால் ஃபார்ம் ஃபார்ம்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ப்ராஃபிட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அது எனது காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் வரும்போது இங்கே இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிவைடட் பை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்டூ என்ன செஞ்சிடும் ஹண்ட்ரட் அப்போ தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது பி த்ரீயோட ப்ராஃபிட் என்ன தெரியுது இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தானே ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெவன்யூ எவ்வளோ தேர்ட்டி எயிட் ஒன் டபுள் ஜீரோ மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தெரியாது டிவைடட் பை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே கீழே இருக்கிற இ என்ன செஞ்சிடலாம் ரைட் சைடில் கிராஸில் எடுத்துடலாம் இல்லைம்ம
ஸோ ஏற்கனவே இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் இ இருக்கு அந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோஸ் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வந்துடும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோஸ் வருது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து கேன்சல் பண்ணணும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் டபுள் என்னமா வரும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரா ஒரு வாட்டி கூட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேரெக்டாக அடிச்சிங்கன்னா இது ஒன் டைம் இது என்ன இருக்கு த்ரீ டைம்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஜீரோஸ் அப்போ நம்மளுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் ஹியர் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஒரு சிம்பிள் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஃபைவ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு என்ன மிக்ஸோட ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின் தான் ஃபைவ் ஒன் பை டூ மைனஸ் இது எல்லாமே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கு த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ சிம்பிளிஃபிகேஷன்னால நம்ம போர்டு மாஸ் ரூலுக்கு தான் போவோம் போர்டு மாஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஆஃப் பண்ணுவீங்க தென் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் எடுத்தனா வந்துடும் சப் ஃப்ராக்ஷன் வரும் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த மிக்ஸோட ஃப்ராக்ஷன் இருக்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃபைவ் டு சார் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணி வீங்க அப்போ என்ன வரும் லெவன் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இவங்களை கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வந்துடும் தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லெவன் பை டூ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் அப்படியே இருக்கட்டும் தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ டுவெல்லாம் அடிச்சுட்டு நமக்கு என்ன வந்துடும் டூ வந்துடுமா அப்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ ப்ளஸ் என் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி தான் ஃபஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்போ தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபோராக இருக்கும் ஸோ லெவன் பை டூ மைனஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குமா ஒரே ஒரு நம்பருக்கு தான் டினாமினேட்டருக்கு இன்னொன்று டினாமினர் கிடையாது அப்போ நீங்கள் காமனாக எல்ஜிஎம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் வந்துடும் இந்த இடத்துல தேர்ட்டீன் இங்கே டினோமீட்டர் இல்லை அப்போ இது இப்படியே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ண போய் என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ லெவன் பை டூ மைனஸ் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு டேர்மாக மாறிடுச்சு இப்போ லெவன் பை டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பை ஃபோருக்கு எல்ஜிஎம் எடுக்கிறீங்க அதாவது டூக்கும் ஃபோருக்கும் எல்ஜிஎம் என்னமா வரும் காமனாக ஃபோர் தானே வரும் அப்போ ஃபோர் போட்டுட்டிங்கன்னா இங்கே லெவன் இருக்குது லெவன் கூட அதாவது டூ கூட இன்னொரு டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் வரும் அப்போ இந்த பக்கம் அதே டூ லெவனுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிடுவீங்களா அப்போ லெவன் இன்ட்டு டூ என்ன வந்துடும் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஆல்ரெடி இங்கே டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் என்ன வந்துடும் மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ உங்கள் ஆன்சர் அங்கே இருக்குது மைனஸ் செவன் டிவைடட் பை ஃபோர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டனை பாருங்கள் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ்மா அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க If Sonu is driving a car at a speed of 20 meter per second, in how much time Sonu will cover a distance of 936 km? That is, Sonu is going to go to what speed? 20 meter per second. Speed is 20 meter per second. Then, if you cover the distance, the distance is 936 km. What do we say? How much time is going to cross the distance? That is, how much time is going to cross the distance? How much time is going to cross the distance? நமக்கு தெரியும் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டைம் இன்டூ ஸ்பீடு ஸோ டைம் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்ம்லாம் வந்துடும் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு டிஸ் டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு இங்கே டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன யூனிட்ல இருக்குன்னு பாருங்கள் கிலோமீட்டரில் இருக்கு பட் இங்கே ஸ்பீடு என்ன யூனிட்ல இருக்குன்னு பாருங்கள் மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம இது எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் கிலோமீட்டர் பெர் அவருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு கிலோமீட்டரும் கிலோமீட்டரும் கேன்சல் ஆகி போயிடும் உங்களுக்கு கன்வெர்ஷன் தெரியும் இல்லையா ஒன் கிலோமீட்டர் பெர் அவரை மீட்டர் பெர் செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அதாவது மீட்டர் பெர் செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் பை எயிட்டினால் பண்ணணும் மீட்டர் பெர் செகண்டை கிலோமீட்டர் பெர் அவராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா எயிட்டீன் பை ஃபைவால் என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரிவர்ஸில் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு மீட்டர்
time equal to distance 936 divided by speed of 72 km per hour. In game kilometer kilometer radius point, we will cover the number of 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 so, fourth table is the same as the table. 186, 186, 24, 4, 3, 8, 24. So, time is the same as 13 hours. So, option D is the correct answer. Next question. Ma. Time and work closer. Kanga, idhu mo rambo rambo mukhyo. Or rendu mo question or ikhya sala question papers leh kichariya. Nena soli kanga paranga Anil, Deepak and Dinesh together can complete your work in thirty five days. Kanga moonu beerme stay in the daavde. Anil, Dinesh, then Deepak. Kanga moonu beer stay in door valley. Evlo naale mudi pangala anda. Nupatten jnaale la mudi kiranga. Anil and Dinesh together can complete the work in sixty days. Anil and Dinesh, rend beer matun chanda ngi nchkonga. Evlo naale mudi pangala. Sixty days la mudi pangala. Inna kekranga. In how many days? Deepak alone can complete the same work kekranga. Namari seet kudutte tani taniya kekranga chariya. Namak tani taniya kudutte ngi nchkonga. Kudutte seet keta na inna formula sali kudutte. Rend beer kna A B by sorry A plus B divided by A B potama. A B by A plus B put up. Chiring la rend berke. Tani taniya tandit seet ketanga bina. Together ketanga bina in the formula could be. In the moon berk seet tandit rend berk taniya kudutta kanga. Uritanga taniya epamudi pang in kekra. In the mari motama tandit taniya keta ning a record days epidi kandapurikan obina. Rend kula the mal a plus pani put it keel in a pana on like a difference recono. Sir, Indu pani put it a difference recono. Seria. Up in a row thirty five into sixty divided by sixty minus thirty five. Sixty minus thirty five in a ma twenty five. Oh, five table are adding in a five five are on the ring in a row seven and row again five are adding in a inga twelve. So twelve into seven twelve seven sa. 84 days नोर चलिया रुम्बो रुम्बो मुख्य माना मॉडल माई दोनों आड़ी किड़ी के पांग आधो इब्री शॉट ला पोड़ मरी दन के पांग है सेपरेटा कुड़ते चु सेट के टा ना पना समय न्यूमरेटर ला रेंडवेरी मल्टीप्लेय पढ़नी डिनोमिनेटर ला प्लस पढ़नी पोड़नो बट टुगदरा कुड़ते चु तानिया के टांगा ब्री ना टुगदरा वाला द मेल है मल्टीप्लाई पढ़नी इटे केले इन्हें पढ़ना नाउ गल के डिफरेंस ऐड करनो सो इप्पम रेंड बेर अब डीन चलूँ बोल दिंगे इन्हें समझ रही हैं ए बी डिवाइडेड बाय ए डिफरेंस बी पढ़ रही हैं कंबाइन मनी कुड़ कराऊँगे ना मून बेर कुला दे मेल है मल्टीप्लाई पढ़ने दाउद सेट स used in making seven different varieties of sweets S1, S2, S3, S4, S5, S6 has been shown in the percentage of total weight of sweet in the question in the question in the question in the question in the bar diagram in the question in the seven different variety of sweets in the question that is S1 and sweet is 23% sugar. What do we say? Total weight of sweet is S4. That is S4 and sweet is total weight of 150 kg. What is the amount of sugar used in S4? How much is 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 sugar used in S4? In the 150 kg, that is why the total is 100% of the total. 150 kg is the total. What do you think? In the S4, how much sugar do you use? S4. How much sugar do you use? 18% of the total. So, in the 18% of the total, you can use 18% of the total. So, what do you think? You can use X. So, you can use X. So, in the box, you can cancel the percentage of the box. 150 in the table, you can cancel the percentage of the box. 2 times, 3 times. So, in the 2, you can add 9. So, cross multiply the box. 2 into 9, 2 into 9, 9 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 into 
செவன் கிலோகிராம் சுகர் வந்து தேவைப்படுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு பேக்கில் வந்து மொத்தமாக ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நானூற்றி இருபது ரூபா இருக்கா இந்த டினாமினேஷன் ஆஃப் ஒன் ருபி டூ ருபி ஃபைவ் ருபி காயின்ஸ் அதாவது ஒன் ருபி காயின் இருக்குது டூ ருபி காயின் இருக்குது ஃபைவ் ருபி காயின் இருக்குது அப்படி டோட்டலாக எவ்வளோ ரூபா இருக்கா நானூற்றி இருபது ரூபா இருக்கா இந்த நம்பர் ஆஃப் ஒன் ருபி டூ ருபி அண்ட் ஃபைவ் ருபி காயின்ஸோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா எயிட் ஈஸ் டு ஒன் ஈஸ் டு ஃபைவ் அதாவது எட்டு பங்கு என்னவாக இருக்குமா ஒன் ருபி காயின் இருக்குமா ஒரு பங்கு என்ன இருக்குமா டூ ருபி காயின் இருக்குமா அஞ்சு பங்கு என்ன இருக்குமா ஃபைவ் ருபி காயின் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க ஹவு மெனி காயின்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ருபி காயின் இந்த பேக்கில் மொத்தமாக அந்த பேக்கில் ஃபைவ் ருபி காயின்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா இப்போ எவ்வளோ பங்கு இருக்குதோ அந்த ரேஷியோவையும் அந்த ருபீஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டோட்டலாக நம்ம கிட்டே இருக்கிற ரூபாயை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஒன் ருபி காயின் எவ்வளோ பார்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் எயிட் பார்ட் இருக்குது தட் மீன்ஸ் ரேஷியோவில் கொடுத்தாலே நீங்கள் சம் கான்ஸ்டண்டோடு எடுப்பீங்க அப்போ ஒன் ருபி காயின் எத்தனை பங்கு எட்டு பங்கு எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ரூபா காயின் எத்தனை இருக்கு ஒரு பங்கு தட் இஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு ரூபா காயின் எத்தனை இருக்கு அஞ்சு பங்கு ஸோ அஞ்சு இன்டு அஞ்சு எக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணும்போ என்னோட கையில் எவ்வளோ ரூபா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி மொத்தமாக ஸோ இதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன வருது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் செவன் வந்துடுவாங்க எங்கள் எயிட் வந்துடுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ செவன் டேபிளால் அடிச்சிங்கன்னா எங்கள் டுவெல் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிற அதாவது ஒன் பார்ட் அப்படிங்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்வுன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ருபி காயின் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க நமக்கு தான் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபைவ் ருபி காயின் எத்தனை இருக்குது அஞ்சு பங்கு இருக்குது அப்போ ஃபைவ் பார்ட் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்குது ஃபைவ் பைஸ் கா ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் இருக்குது இந்த இடத்துல அஞ்சு பார்ட்டு மீன்ஸ் அஞ்சு இன்று ஒரு பார்ட் எவ்வளவு பன்னெண்டு இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் டுவெல் சார் சிக்ஸ்டி ஸோ அஞ்சு ரூபா காயின் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி இருக்கு சரியா ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏ குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஒன் கேஜி வென் த வெயிட் ஆஃப் டீச்சர் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இஃப் த இனிஷியல் ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் ஏ குரூப் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோகிராம் தென் வாட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த டீச்சர் அதாவது ஒரு கிளாஸில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் வெயிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு கிலோகிராம் இப்போ ஒரு டீச்சரை இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்களாம் அப்போ அவங்களோட ஆவரேஜ் என்ன செஞ்சிருமா ஒன்று கூடிருமா அப்படின்னா டீச்சரோட வெயிட் என்னன்னு கேட்குறாங்க சரி இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஆவரேஜ் தேர்ட்டி ஒன் நமக்கு நம்பரும் ஆவரேஜ் தெரிஞ்சால் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிடலாமாமா ஏன்னா ஆவரேஜ் ஃபார்மில் என்ன டோட்டல் பை நம்பர் அப்போ அதுலேருந்து டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னு என்ன பண்ண போகிறோம் ஆவரேஜ் நம்பர் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன் தேர்ட்டி ஒன்னே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வந்துடும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ மல்டிப்ளிகேஷன் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஸோ இங்கே இருபத்தி ரெண்டு பிள்ளைங்களோட ஆவரேஜ் வெயிட்டு தேர்ட்டி ஒன்று சொல்லும்போது இருபத்தி ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கு டோட்டல் வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ் எயிட்டி டூ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க டீச்சர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க டீச்சர் ஜாயின் பண்ணோன்னே உங்களோட நம்பர் எப்படி மாறிடும் டுவெண்ட்டி த்ரீயாக இருந்தது டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் சாரி டுவெண்ட்டி த்ரீயாக மாறிடும் ஏன்னா டீச்சரையும் ஆட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஆவரேஜ் வெயிட் என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆவரேஜ்லேயும் ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ நார்மலாக தேர்ட்டி ஒன் இருந்தது ஒன் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன ஆயிரும் தேர்ட்டி டூ இப்போ நம்பர் தெரியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆவரேஜ் தெரியும் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயையும் தேர்ட்டி டூயே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருமா அத
நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சம் ரேஷியோவில் வச்சுருக்காங்கம்மா ரேஷியோவில் யூ இஸ் டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு செவன்னு சொல்லியிருக்காங்க யூ அண்ட் வியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ் டு செவன் தென் வி இஸ் டு டபிள்யூ நைன் இஸ் டு செவன் அப்புறம் யூவோட வேல்யூ செவன்டி டூ வந்துட்டு என்ன கேட்குறாங்க டபிள்யூவோட வேல்யூ கேட்குறாங்க சரியா இப்போ வந்து ரேஷியோ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் யூ இஸ் டு வியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் இஸ் டு செவன் அப்புறம் வி இஸ் டு டபிள்யூ அப்போ வியை வந்து நேரே விக்கு கீழே எழுதிக்கோங்க வி இஸ் டு டபிள்யூட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நைன் இஸ் டு செவன் அதையும் டபிள்யூக்கு பக்கத்தில் எழுதணும் அந்த வி வர இடத்துல வி வேல்யூ டபிள்யூ இப்போ இங்கே காமனாக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா யூ இஸ் டு வி இஸ் டு டபிள்யூ இந்த பக்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இந்த பிளேஸ் வந்து எம்டியாக இருக்குது அப்போ எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா யார் நியரஸ்ட்டாக இருந்தாங்களோ அந்த வேல்யூ அதில் போடணும் சரியா அப்போ நியரஸ்ட்டாக இருந்தால் செவன் அப்போ இந்த பிளேஸில் செவன் இங்கே நியரஸ்ட்டாக பாருங்கள் ஒரு பிளேஸ் எம்டியாக இருக்குது அப்போ இங்கே பக்கத்து வேல்யூ போடும்போது நமக்கு என்ன வந்துடும் நைன் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணிடக்கூடாது நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன் நைன் சார் ஃபார்ட்டி சாரி செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ யூ இஸ் டு வி இஸ் டு டபிள்யூட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இஸ் டூ நைன் ஃபார்ட்டி நைன் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் யூவோட வேல்யூ தந்துட்டாங்க செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேஷியோ கொடுத்தாலே நம்ம சம் கான்ஸ்டண்டாக தானே எடுப்போம் அப்போது யூ ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் தான் அவங்க என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் டபிள்யூவோட வேல்யூ வந்து கேட்குறாங்க அப்போது இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ டூ அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வச்சு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் டூ அப்படின்னு வந்துடும் எக்ஸோட வேல்யூ டூ அதாவது அந்த கான்ஸ்டண்டாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ என்னது டூ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா டபிள்யூவோட வேல்யூ கேட்குறாங்க அப்போ டபிள்யூட வேல்யூ இருந்து என்னவாக இருக்கும் ரேஷியோ வந்து ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இன்டு எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே இங்கே டூ அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் இன்டு டூ நைன்டி எயிட் அப்போ யூவோட வேல்யூ செவன்டி எயிட் அப்படின்னா டபிள்யூட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் நைன்டி எயிட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் பி இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தேன் கியூ அண்ட் கியூ இஸ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் பி பி கியூ அப்படின்னு ரெண்டு பேரை பற்றி பேசியிருக்காங்க பி வந்து கியூவை விட நாற்பது பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கியூவோட வேல்யூ அதாவது யாரை கொடுக்கலையோ அவங்கள வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கோங்க இப்போ கியூ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருந்த அப்படின்னா பி எப்படி இருக்குமா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தான் கியூ அந்த கியூவில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ கியூவோட வேல்யூ நாற்பது பர்சன்டேஜ் கம்மின்னா எவ்வளோவா இருக்கும் சிக்ஸ்டியாக இருக்கும் சரியா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க தென் கியூ இஸ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் பி கியூ வந்து பியை விட விட எவ்வளவு ஜாஸ்தி அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி மோர் லெஸ்ஸு இந்த கான்செப்ட் கேட்டாலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிக்கார்டு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா மேலே ரெண்டு பேரோட டிஃப்ரென்ஸை போட்டுறணும் அது மோர் ஆர் லெஸ் எது இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை மேலே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் போடணும் கீழே யாரை போடணும்னா இந்த தேனுக்கு பக்கத்தில் இல்லை இதில் ஆஃப்ங்கிற வேர்டு வச்சு யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கோட வேல்யூ வந்து திக்கி போடணும் கீழே போடணும் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டிக்கும் ஹண்ட்ரடுக்கு என்ன வந்துருமா ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை பியோட வேல்யூ வேணால் தேனுக்கு பக்கத்தில் ஆறு ஆஃபுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அங்கே வருவாங்க அப்போ சிக்ஸ்டி இன்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ இங்கே ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் டூ டேபிளால் அடித்தா இங்கே த்ரீ வந்துடும் இங்கே என்ன வந்துடும் டுவெண்ட்டி அப்போ உங்களுக்கு வேல்யூஸ் என்ன வருது டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ டூ ஹண்ட்ரடாக நீங்கள் த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் அகெயின் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வச்சு போகுது அப்படின்னா உங்கள் ஆப்ஷனில் என்னதான் இருக்கு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்மா த லைன் ஷார்ட் கிவன் பிலோ ஷோஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் ஏ கண்ட்ரி ஃபார் ஃபைவ் கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் உள்ள ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டோட ரேஷியோ தந்திருக்காங்க இப்போ ஒய் ஒன் அப்படிங்கிற இயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன் எயிட் ஒய் டூவில் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இந்த மாதிரி கொடுத்து
அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா உங்களோட இந்த வைத்திரி இயர்ல எக்ஸ்போர்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர் இங்க நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் எவ்வளவு வருது டென் பார்ட் நீங்க இப்ப ரேஷியோல எழுதும் போது இம்போர்ட் இஸ் டு எக்ஸ்போர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் இஸ் டு டென் அதாவது லெவன் பார்ட் இம்போர்ட் அப்படின்னா டென் பார்ட் என்னவா இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ தான் அதாவது இந்த டென் பார்ட் இந்த டென் எக்ஸ் அதை தான் உங்களுக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்போர்ட் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் லெவன் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த டென் எக்ஸில் பாருங்கள் ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ அடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்னு வந்துடும் சரிங்களா உங்களுடைய எக்ஸோட வேல்யூ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க லெவன் எக்ஸ் ஸோ லெவன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது லெவன் இன்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னது த்ரீ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ எயிட் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோன்னு வரும் சரிங்களா ஸோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆர்டிகிள் இஸ் சோல்ட் அட் ருபீஸ் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ அதாவது ஒரு பொருளை நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு என்ன செய்கிறாங்களாம் விற்கிறாங்களாம் ஆஃப்டர் கிவிங் டிஸ்கவுண்டாக ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அதாவது பதினஞ்சு சதவீத டிஸ்கவுண்டுக்கு பிறகு அந்த பொருள் எவ்வளோ ரூபான்னு விற்கிறாங்க நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழுனு கொடுக்குறாங்க அப்போ வாட் இஸ் த மார்டு ப்ரைஸ்ன்னு கேட்குறாங்க சரியா அப்போ மார்டு ப்ரைஸ் சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற ரேட் தெரியாது சரிங்களா அப்போ நம்ம அதை எப்போவுமே என்ன நினைக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நினைக்கிறோம் பர்சன்டேஜ் கான்செப்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னதுமா உங்களுக்கு அதுதான் என்னது தெரியாது நீங்கள் ஏதோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பட் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க பதினஞ்சு சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்டாக இருக்கலாம் இல்லை லாஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அது எப்போவுமே நம்ம எதில் தான் கொடுப்போம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணி தான் கொடுப்போம் இல்லை ப்ராஃபிட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு இதில் வரும் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ப்ளஸ் பண்ணும் அப்போ இங்கே டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லும்போது நூறில் பதினஞ்சு சதவீதத்தை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஏன்னா நீங்கள் அந்த பொருளை பதினஞ்சு சதவீத டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா நிற்றிருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் என்னது இந்த நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்துடுச்சுன்னா ஈஸியாக பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் அடிச்சிடலாம் ஃபிஃப்த் டேபிளால் அடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பக்கம் என்ன வந்துடும் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் அப்புறம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லும்போது என்ன வந்துடும் செவன் ஃபைவ் சார் வரும் இங்கே ஃபைவ் டேபிளால் அடிக்கும்போது டூ அண்ட் ஜீரோ ஸோ இப்போ பக்கத்தில் பக்கத்தில் அடிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா இது செவன்டீனுங்கிறது டேரெக்டாக ப்ரைம் நம்பர் நீங்கள் டேரெக்டாக டிவைட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா செவன்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ட்ரிபிள் செவன் So, x equal to 20 into 477 divided by 17. So, இப்போ ஃபோர் ட்ரிபிள் செவனை ட்வெண்ட்டியால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னு பாருங்கள் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ டிவைடட் பை செவன்டீன் இந்த சின்ன சின்ன மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் நீங்கள் தான் சால்வ் பண்ணணும் இதை நீங்கள் செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா டேரக்டாக செவன்டீனால் தான் டிவைட் பண்ண முடியும் கேன்சல் பண்ண முடியாது பட் நம்ம உங்களுக்கு ஆப்ஷன் எது வரும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ வரும் சரிங்களா ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒரு கொஸ்டின் வச்சுருக்காங்க பாருங்க வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டென் ஒன் பை த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் பை த்ரீ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அவுட்டரில் ஒரு க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் இருக்குது அப்புறம் இங்கே உள்ள ஒரு சின்ன ப்ராக்கெட் இருக்குது சரிங்களா எப்போவுமே நம்ம போர்டு மாஸ் ரோல் படி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ப்ராக்கெட்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வெளியே வர முடியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மிக்ஸோடு ஃப்ராக்ஷனில் வச்சுருக்காங்க இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க டென் ஒன் பை த்ரீயை இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோல் நியூமரேட்டர் என்னச்சுனோம் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ டென் த்ரீ சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ தென் டிவைடட் பை ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ள அவுட்டரில் என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க உள்ளாடி உள்ளதை என்ன செய்யணும் அதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் பை
பட் இங்கே நமக்கு டிவிஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட் இவங்களை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தான் அடுத்த ஸ்டெப்பை போகணும் தேர்ட்டி ஒன் பை த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வந்துடும் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் டு நாட் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ சார் நயன் இப்போ இவங்க ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கிறாங்க ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நம்பரை இன்னொரு ஃப்ராக்ஷன் நம்பரில் டிவைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட் நம்பர் அப்படியே எழுதிட்டு செகண்ட் நம்பரோட ரெசி ப்ரோக்கலால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ரெசி ப்ரோக்கல்னால் என்னது தலை கீழி அப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 சார் நயன் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ என்ன வந்துடும் நைன்டி த்ரீ டிவைடட் பை டூ நாட் ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல கவனமாக பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வருது அப்போ ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்மா த ப்ரைஸ் ஆஃப் டூ ஆர்டிகிள்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ்ட் அதாவது ரெண்டு பொருட்களோட விலையோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா த்ரீ இஸ்ட்டு டூ அப்போ ரேஷியோ ஜெர்மன் பண்ணி எடுக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டிகிள் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது முதல் ஆர்டிகிளுக்கு வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது செகண்ட் ஆர்டிகிள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டிக்ரீஸ்டு பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதில் என்ன நடந்திருக்குன்னா எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன்றில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்புறம் த நியூ ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரைஸ் அதாவது இப்படி சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய நியூ ரேஷியோ என்னென்னா செவன் இஸ் டு த்ரீ தென் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க சரி ஃபஸ்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் தான் அதோட ரேட்டு அதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தமா ஹண்ட்ரட் கூட தானே இன்க்ரீஸ்னா ப்ளஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சரிங்களா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தட் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சு போயிடும் இங்கே என்ன வந்துடும் செவன் வரும் டூவால் அடித்தா இங்கே என்ன வரும் ஃபைவ் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பை ஃபைவ் இது உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஆர்டிகிளோட நியூ ப்ரைஸ் சரிங்களா செகண்ட் ஆர்டிகிள் என்ன டூ எக்ஸ் அதோட ரேட்டு அதுக்கு எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ எக்ஸுக்கு டிக்ரீஸ்ன்னு சொல்லும்போது நம்ம எப்போவுமே இதில் இருந்து தான் மைனஸ் பண்ணணுமா ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தான் மைனஸ் பண்ணணும் ஒரு நியூமரல் வேல்யூனா ஈஸியாக மைனஸ் பண்ணிடலாம் பட் இங்கே எக்ஸ் அதனால நம்ம ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த டூவும் இந்த ஹண்ட்ரடே அடித்தா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் ஃபிஃப்டி அப்போ செகண்ட் அது செகண்ட் ஆர்டிகிளோட நியூ ப்ரைஸ் பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி என்ன சொன்னாங்க ரெண்டு பேரோட ப்ரைஸோட நியூ ரேஷியோ வந்து செவன் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஃபஸ்ட் ஒன்னோட வேல்யூனா ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ரேஷியோவில் எழுதுவோம் பை தானே போட்டு எழுதுவோம் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி இந்த ரெண்டோட வேல்யூ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமா செவன் இஸ்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் செவன் பை த்ரீயாக இருக்குமா இப்போ பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஃப்ராக்ஷனில் இருந்து அப்படின்னா ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்னா என்ன செய்யலாம் ரஜி ப்ரோக்கலால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை த்ரீ இப்போ ஃபைவும் ஃபிஃப்டியும் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா டென் வந்துடும் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் அடிச்சிடலாம் இந்த நியூமரேட்டில் ஒன் செவன் இஸ் செவன் த்ரீ செவன்ஸ் ஆர் ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்போ இந்த பக்கம் நியூமரேட்டர் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் த்ரீயும் ஒரு டென்னும் இருக்குது தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இப்போ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்கம்மா தேர்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் நைன்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் இந்த ரைட் சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் நைன்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து நைன்ட்டி போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டென் எடுத்துடலாம் ப்ளஸ் டென் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்டிகளோட ரேட்டு கொடுத்தாங்க அதில் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜும் இங்கே ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ்னால் டிக்ரீஸ்னா ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தான் மைனஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ்னால ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த வேல்யூக்கு நியூ ரேஷியோ செவன் இஸ் டு த்ரீ சொன்னாங்க ஸோ அதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபைனலாக அந்த எக்ஸோட
டூ த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ டூ தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க மேக்ஸிமமாக ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மோடுன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ சப்போஸ் இங்கே எந்த வேல்யூஸுமே ரிப்பீட் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க மோடோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருவீங்க நோ மோடுன்னு கொண்டு வந்துடும் சரிங்களா இங்கே டூ ரிப்பீட்டாக இருக்கிறனால மோடி இஸ் டூ லாஸ்ட் கொஸ்டின்மா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மணி இஸ் பர்ச்சேஸ்டு அட் த புக் ரேட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர் புக் அண்டு சோல்டு தம் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அதாவது மணிஷ் வந்து கொஞ்சம் புக்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு வாங்கின வேலை அதாவது சிபி பர்ச்சேஸ்னா சிபி எவ்வளோ ரூபான்னு வாங்கியிருக்கிறாங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்புறம் அது எவ்வளோ ரூபான்னு வித்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் சோல்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ வாட் வில் பி த லாஸ் ஆன் செவன் புக்ஸ் அப்போ மொத்தமாக அவர் வந்து ஏழு புக் வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த ஏழு புக்குலேயுமா அவருக்கு எவ்வளோ ரூபா நஷ்டம் ஆகிப்போச்சுன்னு கேட்குறாங்க அவங்களே சொல்லியிருக்காங்கம்மா லாஸ் அப்படின்னு இப்போ நீங்களே பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து வாங்கினது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு விற்றது ஒன் சிக்ஸ்டி டூக்கு கண்டிப்பாக வாங்கின விலையை விட நம்ம கம்மியாக தான் வித்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தான் நடக்கும் லாஸ் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ லாஸ் ஈக்குவல் டு சிபி மைனஸ் எஸ்பி அப்போ இருநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு வாங்கி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வித்திருக்கிறாருன்னா அவருக்கு எவ்வளோ ரூபா நஷ்டம் ஆயிருக்கு அறுபத்தி மூணு ரூபா சரிங்களா அறுபத்தி மூணு ரூபா அவருக்கு என்னது ஒரு புக்லேயே நஷ்டம் ஆகிப்போச்சு இப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா ஏழு புக்கு வித்திருக்கிறாருமா அப்போ ஒரு புக்குக்கு அறுபத்தி மூணுனா ஏழு புக்குக்கு என்னவா இருக்கும் ஏழு இன்ட்டு அறுபத்தி மூணு எப்போவுமே ஒன் கொடுத்துட்டு மெனி கேட்டால் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மெனி கொடுத்துட்டு ஒன் கேட்டாங்க அப்படின்னா டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் சிக்ஸ்டி த்ரீ பேலன்ஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர் 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 ஒன் நானூற்றி நாற்பத்தொன்று அவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்குமா நஷ்டம் ஆகிடுச்சு எத்தனை புக்கில் ஏழு புக்குலேயுமா அவருக்கு வந்து நானூற்றி நாற்பத்தொன்றா நஷ்டம் ஸோ ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட அந்த ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட்டோட ஃபஸ்ட் ஃபெப்ரவரி லெவன்த் நடந்த கொஷனோட மேக்ஸ் டாபிக் ஃபுல்லாகவே ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி எவ்ரி டே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கொஷின் வித் பேப்பர் வச்சு அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது மேக்ஸ் ஓவரால் டாபிக்ஸும் நமக்கு கவர் ஆகிரும் அப்புறம் மேக்ஸ் பார்த்தினா பயமே போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டெய்லி ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பரோட வீடியோஸ் தென் ஷார்ட்கட் வீடியோஸ் பர்சன்டேஜ் ஷார்ட்கட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் கொடுக்குற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டெய்லி வரும் 